ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻ്റ് എഡ്യൂടെക് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എവർ ഒരു വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റാങ്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാടധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദരയ്ക്കും അൽഫയ്ക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇനിയും വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലോസുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ബേസ്ഡ് പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപകാരപ്രദമാക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും എഫ് സൈയുടെ ലോഗോ എഫ് എസ് എസ് എ ഐയുടെ ലോഗോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എഫ് സൈയുടെ ഫുൾ ഫോം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആയാലും ശരി എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും ശരി എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എഫ് സൈയുടെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും അത് പോരാത്തതിന് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചാർട്ടും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളവരത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലേ ഈ എഫ് സൈയുടെ ലൈസൻസ് നമ്പറും അതിനകത്ത് ആ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എഫ് സൈ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ല സ്റ്റാർ ഒക്കെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വരും ഈ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ സംഭവം മാറ്റിയിട്ടൊരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാർ അര മുതൽ അര സ്റ്റാർ ഹാഫ് സ്റ്റാർ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരെ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പോകുന്നത് ഈ എഫ് സൈ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് എന്ത് ബോർഡാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഈ എഫ് സൈയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ തരുന്ന ആരാണ് എഫ് സൈ ആണ് ഈ അഡൾട്ട് അഡൾട്രേഷൻ ഇല്ല ഈ മായം ചേർക്കുന്നതൊക്കെ വരുന്നതും എഫ് സൈയുടെ പരിധിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫ് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇതിൽ ഒരു ചെയർമാനും ഇരുപത്തിരണ്ട് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ചെയർമാനും ട്വൻറ്റി ടു മെമ്പേഴ്സുമാണ് എഫ് സൈൽ എന്ന ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് സെൻറ്ററിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലും ബോഡീസ് ഉണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് വൈറ്റൽ ടു ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ബിസിനസ്സസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ദി ഫുഡ് ദേ ബൈ ആൻഡ് ഈറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട് ദേ എക്സ്പെക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആരായിരിക്കും മെയിൻലി കമ്പനിക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലേസൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക
നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസാണ് നിലനിരുന്നത് ഒരു നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ മിനിസ്ട്രീസും ഓരോ ലോയും ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ലോ ആയിരിക്കും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ലോസ് വരും അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനും ലേബിളി റിക്വയർമെൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ന്യൂ ലോ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഗവണിങ് ദി ഫുഡ് സെക്ടർ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഓവർലാപ്പിംഗ് ലോസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുതിയ ലോ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എന്തെയും ഒരു ഹാർമണൈസേഷൻ വരും അല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വരുന്ന റിസ്ക് അനാലിസിസിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഒരു ന്യൂ ഫ്രെയിമിംഗ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് വേണം ഫെസിലിറ്റിയും ട്രേഡ് വേണം വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് കൺസ്യൂമർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡിന് വരണം പക്ഷേ എന്തിനെ പ്രോമിസ് ചെയ്യണം കൺസ്യൂമർ സേഫ്റ്റിയെ നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്തും വരേണ്ടത് ട്രേഡും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ലോസ് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ലോസിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ ആക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദർ റൂൾസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അൾട്രേഷൻ ആക്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തത് ഇത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിലായിരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അടുത്ത് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ആക്റ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആക്റ്റ് ഇത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ആണ് അതേത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും എന്തിലാണ് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇനി മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇത് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇനി വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആക്ട് ആൻഡ് പാക്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റൂൾസ് പിന്നീടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ പിന്നെ എഡിബിൾ ഓയിൽസ് പാക്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ഓർഡർ ദി സോൾവെൻ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓയിൽ ഡി ഓയിൽഡ് മീൽ ആൻഡ് എഡിബിൾ ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ ഓർഡർ ഇതെന്തിലാണ് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇയേഴ്സ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വരുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻലി ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ലോസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ര
ദ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇസ് ആക്ട് ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ദി ലോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷേറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ലൈങ് ഡൗൺ സയൻസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദയർ മാനുഫാക്ചർ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് എസ് എസ് ഐ വന്ന എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ എന്തിനൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡും ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ലോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ എഫ് പി ഒ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ഇല്ലേ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ അത് ഓർത്താൽ മതി മീറ്റ് വരുമ്പോൾ ടൈഗർ ഓർത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇയർ കിട്ടും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയാണല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പിന്നെ എന്താണ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് പാക്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി വരുന്നത് സോൾവൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓയിൽ ഡി ഓയിൽഡ് മീൽ ആൻഡ് എഡിബിൾ ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡറാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു പിന്നെ എനി അതർ ഓർഡർ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടാണോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി ആക്ടും ഫ്രൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡറും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫ്രൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ എഡിബിൾ ഓയിൽസ് പാക്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സോൾവൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓയിൽ ഡി ഓയിൽഡ് മീൽ ആൻഡ് എഡിബിൾ ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എനി ഓർഡർ അതർ അണ്ടർ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം മൾട്ടി ലെവൽ ആൻഡ് മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ടു എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടി ലെവലും മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഈ ആക്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എസ് ഐ ആസ് എ സിംഗിൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് നോവൽ ഫുഡ് ഹെൽത്ത് ഫുഡ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ജി എം ഫുഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എക്സെട്ര വേറെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈസൻസിങ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അച്ചീവ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി ഒക്കെ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം വിത്ത് എംബസസ് ഓൺ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഇനി നമുക്ക് സാലിൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആക്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫുഡ് കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷന് ഇതാവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ നേച്ചറും സബ്സ്റ്റൻസും ആ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി
his officers and panchayatiraj or municipal bodies emphasizes on gradual shift from regulatory regime to self compliance through food safety management system consistency between domestic and international food policy measures without reducing safeguards to public health and consumer protection adequate information dissemination on food to enable consumer to make informed choices compounding and addiction of cases to reduce court's workload and exhibit the disposal of cases graded penalty depending upon the gravity of offenses okay appa so, legislation endakke varunnundu state government varunnundu യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത് അതിൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സും പഞ്ചായത്ത് രാജ്യം മുനിസിപ്പൽ ബോഡീസൊക്കെ ഈ ആക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സെൽഫ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലയൻസ് ഈ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് പോളിസി നമ്മളൊരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോടതിയുടെ വർക്ക് ലോഡ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസൊക്കെ ഇത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റിയും ഈ ആക്ട് വഴി ഈടാക്കാം ഈ ആക്ടിൽ വരുന്ന ന്യൂ പ്രൊവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനൊരു റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഫുഡ് റീകോൾ ഇനി വരുന്നത് നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായി ഓക്കെ സർവേലൻസ് ന്യൂ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എൻവിസേജസ് ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ലാബ്സ് ന്യൂ ജസ്റ്റിസ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസ് ഹാർമണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കവറിംഗ് ഹെൽത്ത് ഫുഡ്സ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രാസൂട്ടിക്കൽസ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ട് മാസത്തിൽ തന്നെ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വന്നു പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ബൈ designated officers compensation to victims for any case of injury death or grievous injury compensation victims kodukkanulla oru provision um ee act nattu varunnund ini endana endengilum violations or alteration endengilum food il kanda anengil adu inform cheyunavarku reward thodangi adu by state governments arikkum idu assure cheynadu reward to informer informing about the violators alteration etc by state governments small scale small scale business operators ne license venda registration mathram endu ekkittullu mandatory aakittullu central licensing licensing therunathu aa central authority aanu ini nammude act inde scope endu nokka the act covers activities throughout the food distribution chain from primary production through distribution to retail and catering nammal edhe parnayirunnalle food distribution chain mudal a primary production distribution retail and catering ulpada ella ee act nagathu include cheyidittunde ee act government ne power kodukkunnunde endinana to make regulations of matters on food safety food safety mayde bendapetta regulations nadathan vendiittu government ne ee act power kodukkunnunde adu state government ne undu central government ne varunnunde പക്ഷേ സ്പെസിഫിക്കൽ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതെന്താണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപതിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതുണ്ടായിരിക്കും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് എം സി ക്യു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് നോട്ട്സും ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ക്യൂസുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഷുവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി വിചാരിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടു